ওকে তাহলে মোটামুটি অনেককে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি ওকে তোদের এখানে প্রায় 3 বছরের পর মনে হয় না রে এক বছর প্রথম মনে আছে যেদিন তোমার সাথে কথা হয়েছিল আমি তো হ্যাঁ আমি হঠাৎ করে একটা একটা মেয়ে ফোন করলো আরে হ্যালো আরে স্যার আপনাকে আমি শান্তনী বলছি আমি বলছি শান্তনীর ভার্সনটা বলছি শান্তনীকে কেন আমি এত বোনের মতো ভালোবাসি ওই জন্য বলছি স্যার আমি শান্তনী বলছি আমি হ্যাঁ বলি আমাদের একটা পডকাস্ট করব আপনার চার্জ কি যদি বলেন আই এম চার্জ আমি তো ভালোবেসে করি কাজটা তখন বলল যে না তাও তো কিছু চার্জ নিতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে পরে জানাব তারপর ওকে রেখে দিলাম তারপর একদিন টেক্সট করলো স্যার চার্জটা তো জানালেন না স্যার আপনার না চার্জ আমি নিই না আমার সেরকম বেশি কিছু নলেজ নেই আর আমার সত্যি বলতে যে মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি বলো আমার খুবই কম এবার অনেকে বলে যে আমার নাকি খুব ভারী রাশি আমি লিও তো এবার আমি শুনেছি লিওরা ভারী রাশি হয় যদিও এই ব্যাপারেও আমার নলেজ কম কিন্তু আমি সেরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স করিনি শুধুমাত্র হালকা অনুভূতি ছাড়া তো দাদার সাথে উজ্জ্বল বাবু বা সারের সঙ্গে একদম তো ওটাই বলছিলাম যে স্যার বলতে বলতে কোন সময় একদম মানে নিজের দাদার মতো হয়ে গেল আর কত আড্ডা মারি আমরা তো সেই জন্য আজকেও কিন্তু আমাদের এই যে পডকাস্টটা বলো একদম প্রফেশনাল টাইপের হবে না মানে কেউ এখানে আপনি তুমি করব না আমরা নর্মাল যেরকম কথা বলি সেরকমই বলবো ঠিক আছে তো এবার অনেক কথা বললাম তাহলে এবার শুরু করছি তো উজ্জ্বল তা তুমি একটা বলো যেটা অনেকের থেকে আমি শুনেছি বা আমার নিজেরও খুব জানার ইচ্ছে যে তুমি তোমার যে প্যাশন আর তোমার যে প্রফেশন সেটা আলাদা তাই তো তো এই যে তোমার প্যারোনর্মাল জগতের উপরে যে এরকম একটা রিসার্চ করব বা এটার পেছনে যে মোটিভেশন সেটা তুমি কি করে পেলে বা তোমাকে কি নিয়ে এলো এই জগৎটার উপর রিসার্চ করার জন্য সালটা টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরো তো প্রথম কথা বলি এই ফিল্ড এমন একটা ফিল্ড অনিশ্চয়তা ভরা সে ফিল্ডের প্রত্যেক দিন নতুন করে তুমি যত রিসার্চে যাবে প্রত্যেক দিন তুমি ওই অনেকটা পাজলের মতো তুমি যত শব্দ চয়ন করে সলভ করবে তোমার নতুন করে শব্দ চলে আসবে সালটা দু হাজার পনেরো একদিন কি হলো হঠাৎ করে আমার সঙ্গে কিছু এমন কিছু ঘটনা ঘটলো যেটা আমার মনে হলো যে নর্মাল না আমি এর আগে কোনোদিন মানে আমি আহ অল্প বিভাগ পড়াশোনা করেছি আমার প্রফেশনাল লাইফ একটা চক্রবর্তী বাবুর গল্প এটা আমি আবারও বলি এটা আমার খুব মানে এটা আমার সত্যিকারে আজও মনে হয় যে আমি কি আমার হ্যালুসিনেশন হয়েছিল না আমার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল কিন্তু আমি যতটা স্ট্রং মেন্টালি মেন্টালিটির মানুষ আমাদের টিমের সবাই জানে যে আমি প্রচন্ড স্ট্রং আমি গল্পটা একটু বলি তারপর বলি প্রথম কথা তো প্যাশন এই ফিল্ডে আসার পিছনে প্যাশন প্যাশনের আগেও গল্প যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে একদিন আমি টু থাউজেন্ড ফিফটিন আমার তখন বিয়ে হয়নি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমার বিয়ে হয়েছে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমার মানে তোর বৌদির বান্ধবী তার বোনের জন্মদিন ছিল তো ও আমাকে অনেকদিন ধরে বলছিল অনেকক্ষণ ধরে বলছে সাড়ে এগারোটা বাজে অনেকক্ষণ ধরে রাখছি সাড়ে এগারোটা বাড়ি চলে যা বাড়ি চলে যা তাই না বাড়ির কাছে অসুবিধা নেই আমি চলে আসব রাত্রির এক বাজে আমি তখন আসি না তখন ও বলে যে চলে যা চলে যা অনেক রাত হয়ে গেছে মা একা আছে তো আমি রাত্রির একটা পনেরো নাগাদ আমি পলতা থেকে টুয়ার্ডস বাড়ি থেকে ফিরি আমার বাড়ি খরদায় আমি প্রথম কথা বলে রাখি আমি যার যার কথা বলছি তার শুধু টাইটেলটাই বলবো কেননা একটা যে ঘটনা ঘুটো ঘটেছে যে থানার কথা বলবো সে থানার আমি নাম নেব না কেন এগুলো না নেওয়াই ভালো আমি তোমাদের গল্প বলি আমি আজ পর্যন্ত যতগুলো মিডিয়াকে যতগুলো জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছি আমি কোন জায়গায় নাম বলিনি তারা আমাদের কাছে জানতেও চাই না তো তো আমি তখন ফিরছি রাখতে পারি একটা একটা পনেরো আমি ফিরছি আরাম করে আহ ফিরতে ফিরতে ঠিক পলতা ক্রস করে ব্যারাকপুরের একটি জায়গায় আসি দৌড় থেকে দেখি একটা ওয়েল শুটেড পুলিশের ড্রেস পরা 
মাথায় হ্যাট ওদিকে মনে হলো বড় পোস্টে আছে ঠিক ব্যারাক করে একটু জায়গায় দাঁড়িয়ে তো আমি রাত্রিবেলা দেখলাম দূর থেকে দেখলাম যে গাড়ির আলোয় দেখলাম যে দাঁড়িয়ে আছে উনি তো আমি যা আমি বললাম যে পেট্রোলিং গাড়ি পেট্রোলিং এর গাড়ি অনেক সময় অফিসার গাড়ি তাই গাড়ি চাকা আসবো চেক করে রাত্রিবেলা তো ওই সময় যেহেতু ওটা ডিফেন্স দাঁড়িয়ে আছে চেক করতেই পারে করে ওই সময় রাত্রিবেলা তো দেখলাম আমাকে দূর থেকে হাত দেখালো তো আমি দেখে ওনাকে দেখলাম দেখে আমি ওনাকে বললাম যে স্যার কি ব্যাপার কাগজপত্র দেখবেন না 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 তখন বললো আমাকে উনি বললেন যে অ্যাকচুয়ালি আমি গাড়ি পাচ্ছি না কারণ গাড়ি পাচ্ছেন না না আমি গাড়ি পাচ্ছি না রাত্রিবেলা ইমার্জেন্সি ডিউটি এসে গেছে গাড়িও আসেনি মানে আমার থানা থেকে গাড়িও আসেনি তো কি করব আর না আমি যেতে পাচ্ছি না না তারা স্যার চলুন আমি যাচ্ছি তো উনি আমাকে থানার নামটা বলেন যে থানার নামটি বলেন সে থানায় আমি সে থানার পাশ দিয়েই আমি যাব তাহলে স্যার চলুন আপনাকে আমি নামিয়ে দেবো তো বলে নামিয়ে দেবেন তাহলে আমি নামিয়ে দেবো চলুন তো বলেন স্যার আমাদের কিন্তু হেলমেট নেই সেকেন্ড হেলমেট নেই আপনি আবার ক্যাশ কেস দিয়ে দেবেন না তো বলে না না চলুন না আরে ভাই চলুন আমি আমার হেলমেটটা পরে ওনাকে বসতে বসলাম উনিও বসলেন যতদূর মনে আছে এটা ঠিক গরমের সময় মানে এই এই সময়টা ঠিক এই সময়টা ঠিক এই সময়টা তো উনি আমার বাইকে বসলেন বাইকে বসলো বসে আমি বাইক চালাতে শুরু করলাম আমার একটা বলে রাখে আমার খুব একটা বাজে অভ্যাস কি জানিস তো আমি বাইক চালাবার সময় আমার পিছনে যদি কেউ বসে সত্যি বাড়ি অভ্যাস আমি বললো কেউ এটা করবেন না আমি বাইক চালাই এরকম কথা বলতে চাই বাইক চালাই এরকম কথা বলতে বলতে চাই এটা খুব বাজে জিনিস না সত্যি করা উচিত না সবাই আমাকে বারণ করে আমি ওনার সঙ্গে কথা বলতে উনি বললেন নাম হ্যাঁ উনি আমাকে বললেন ওনার নাম বললেন উনি ওনার ছেলে আইআইটি খড়গপুরে পড়াশোনা করেন সেটা বললেন তো এরকম ভাবে নানা রকম কথা হল তুললো ওর মধ্যে উনি বললেন যে আজকালকার ছেলেরা এরকম হেল্প করে এরকম স্যার এইটা খুব বাজে জিনিস আজকালকার ছেলেরাও করতো আগেকার লোক আগেকার ছেলেরাও করতো এখনকার ছেলেরাও করে আপনারা হয়তো ভাবেন যে এখনকার ছেলেরা খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে কথাবার্তা ভালো না কারো হেল্প করতে চায় না কিন্তু জিনিসটা ঠিক না স্যার তারপর আস্তে আস্তে টিটাগড়ে টিটাগড় কচ করে টিসাগড়ের একটি জায়গা আছে ব্রহ্মস্থান বলে অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্মস্থান মানে এখন লোকাল নাম বড়মস্থান শব্দের অপভ্রংশ হয়ে ওটা ব্রহ্মস্থান থেকে বড়মস্থানে দাঁড়িয়েছে নাম হচ্ছে ব্রহ্মস্থান শব্দের অপভ্রংশ হয়ে ওটা বড়মস্থানে দাঁড়িয়েছে তো ওখানে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি একটু রাত্রির হয়ে গেলে না টিটাগড় সাইড কি হয় বলতো রাস্তায় ছেলে পেলে গেল না একটু আড্ডা মানে ক্রিকেট খেলে রাত্রিবেলার দিকে লোকাল ছেলে পেলে গেল তো দেখি দেখি আমার দিকে না তাকিয়ে আছে আর আমি পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আর যাচ্ছি আমি ক্রস করলাম উনি ওর মধ্যে ওনার নাম বললেন ওনার ছেলে কোথায় পড়াশোনা করেন বললেন উনি কোথায় থাকেন সেটা বললেন উনি কোন থানায় পোস্টিং আছে কি র্যাঙ্কে আছে সেটা বললেন দেখতে পাচ্ছি ওয়েল স্টার আছে আমি বুঝতে পারলাম যে এসআই র্যাঙ্কেই হবে দুটো স্টার যখন আছে এসআই র্যাঙ্কেই হবে তো ওনাকে আমি থানার কাছে নাবিয়ে দিই যে থানায় বলে সে থানায় নাবিয়ে দিই আমি এ ফুটে না বাই থানা ক্রস করে ও ফুটে যেতে হয় আমার বাড়িতে আমার যেতে গেলে আমার বাড়িতে একটু এগিয়ে ডান দিকে আর একটা মোড় নিয়ে যেতে হয় নামাবার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনার দিকে তাকিয়ে ওনার দিকে তাকালাম দেখলাম আমি দেখলাম যে উনি ক্রস করে আমার দিকে আসলো এসে আমাকে বললো যে শুনুন আমার নাম আমার নামটা আপনাকে বলেছি কোনো অসুবিধা হলে এরকম থানায় চলে আসবেন আমার নাম বলবেন তাহলে আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে আশা করছি বললাম ঠিক আছে স্যার এই মতো অবস্থা আমার এখনো মনে আছে যে লোকজন গুলো লোকজন আমাকে দেখছিল এরকম তো আমি তাই বললাম অত রাত্রে কে দেখবে তো আমি চলে গেলাম অক্টোবরে পুজো আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু তার পাশের বাড়ি ঝামেলা চলছিল তো ওর নামে একটা ফৌজদারি কেস করে জমি সংক্রান্ত তো আমাকে বললো দেখ তোর তো এত জায়গায় চেনাশোনা আছে তুই একটা কাজ করতে পারবি একটুখানি তোর অমুক থানায় কোনো চেনাশোনা আছে বললাম দেখ আমার ওই থানায় তো কোনো চেনাশোনা নেই কিন্তু আজ থেকে প্রায় মানে এই এরকম জুলাই আগস্ট মাসে আমার সঙ্গে কেন অফিসার দেখা হয়েছিল উনি ওই থানায় পোস্টিং বলেছিলেন তো আমি তার একটু কথা বলে দেখি এই মত আমি এখন যে ফ্ল্যাটে থাকি তার আগে মানে আমার যেখানে বাড়ি ছিল প্রত্যেক বাড়ি সেই বাড়ি বাড়ি মানে সেই পাড়াতে একজন সিভিক পুলিশে কাজ করে মানে যেটা সিভিক পুলিশ বলে মানে কাজ করে তাই বললাম তারা আমি ওকে জিজ্ঞাস করছি তো উনি আছেন কিনা এখন পোস্টিং আমি তাও জানি না তো বললে দেখ আমি ওর কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে হ্যাঁ ওর নাম শিব বুঝলি তো বিহারি ওরা মানে বিহারি ওরা শিউ বলে বুঝলি বুঝলি তো এবার শিউ বলে দেখ শিব শিউ এরকম অমুক চক্রবর্তী অফিসার আছেন এখনো পোস্টিং ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো রান্না তুমি আর কি মারছো তাহলে মানে হ্যাঁ দাঁড়াও ও ফোন করলো থানায় ফোন করলো থানায় ফোন করে বললো রানা দা তোমার সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছে সে ঘটনাট
একটা এনকাউন্টার হয় শর্ট ডেটে মারা গেছে তো আমি বললাম ওনার নাম কি চক্রবর্তী বলে দেখো আমি তো এই জানি আজ পর্যন্ত অনেককেই উনি এরকম ভাবে দেখা দিয়েছে অনেককেই অনেকে এরকম ভাবে দেখা দিয়েছে আর তুমি এত কিছু ডিটেলস কি করে জানলেন আমাকে উনি বলেছেন আমাকে উনি বলেছেন আমি পরপর এবার পরপর যখন কেস হিস্ট্রি মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি দেখ যখন আমি টিটাগর ক্রস করছি তখন টিটাগর ক্রস করার সময় লোকজন আমার দিকে তাকাচ্ছিল আমি তাহলে পিছনের দিকে তাকাচ্ছিলাম লোকজন ভাবছিল কার সময় কথা বলছে এটা করার পর আমি যখন থানার সামনে ওনাকে ক্রস করলাম তখন আমি কার সময় দাঁড়িয়ে কথা বলছি লোকজন এটা ভাবছিল লোক এই কার সময় কথা বলছে আমি তো তার ওনাকে দেখছি এই ঘটনাটা আমাকে পুরো নড়িয়ে দেয় আমার এই কেরিয়ার শুরু হচ্ছে এই ঘটনা দিয়ে আমাকে পুরো নড়িয়ে দেয় আহ নড়িয়ে দেওয়া নড়িয়ে দেয় তারপর আমি আস্তে 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 একটু স্টাডি করা শুরু করি হঠাৎ করে জানতে পারি যে ভারতবর্ষের সেরা মানে ভারতবর্ষের ফাদার অব দা যদি কাউকে বলা হয় প্যারামেন্ট মিনিস্টার সেটি গৌরব তিওয়ারি নাম হয়তো শুনেছিস গৌরব তিওয়ারি তার তার সম্বন্ধে জানতে শুরু করি ওকে ওনাকে পড়তে গিয়ে আমি দেবরাজ সান্যালের নাম শুনি আমি যে টিমে আছি টিমের ফাউন্ডার দেবরাজ সান্যাল তুই চিনিস দেবরাজ দাকে তুই চিনিস দেবরাজ দাকে চিনিস যথেষ্ট ভারতবর্ষের সেরা তিনজনের মধ্যে একজন উনি এখন তো ওর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয় কন্ট্যাক্ট হওয়া শুরু করে আমাকে গৌরব তিওয়ারি মারা যাও গৌরব তিওয়ারির মারা যাও গৌরব তিওয়ারির সম্বন্ধে জানতে জানতে আমি ওনার ওনার সম্বন্ধে জানতে জানতে ওনার রাইট হ্যান্ড সম্বন্ধে জানা শুরু করি তার নাম হচ্ছে তার সে আর একজন সে আমাকে দেখলে পাত্তা দিল না আমাকে পাত্তা দেয় যখন ইয়ের সঙ্গে আমাদের দেবরাজের সঙ্গে কথা হয় দেবরাজ আমাকে দেবরাজকে আমি বলি আমি ওকে প্রথম স্যার বলা শুরু করি স্যার এরকম ব্যাপার আমি এরকম একটা হয়েছে তো আমি এরকম সিজনটা পড়েছি আপনার কি মনে হয় তো তখন উনি আমাকে ও আমাকে বলে যে যে আমার বইটি পড়ো ওর একটা রিসার্চ বই আছে রিসার্চ বইটা ভারতবর্ষের সেকেন্ড দ্বিতীয়তম দ্বিতীয় মানে বই বলবো না দ্বিতীয় প্রথম বই বলবো ওর বই যারা সুপার ন্যাচারাল ডায়েরি ওটা ভারতবর্ষের প্রথম বেরিয়েছিল প্রথম রিসার্চার হিসাবে ওর বই বেরিয়েছিল তো ও তখন আমাকে ওটা বলে যে তুমি সত্যিকার এখন সত্যিকার তুমি আমার বই সব বইগুলো পড়ো বই সম্বন্ধে পড়লে তখন তুমি ওটা জানতে পারবে তো তুমি আরো জানতে পারবে তারপর আমি আস্তে আস্তে টেক্স করতে পারি ওটা ওকে যা ওকে ওর কথা জানতে জানতে আমি জানি যে পৃথিবীর সেরা দুজনের নাম এক হচ্ছে অ্যালেন টিলার আমি যার নাম করছি সে ভারত পৃথিবীর সেরা একজন অ্যালেন টিলার গুগল সার্চ করলেই পাবে আর রব টেমারেস্ট তাদের সঙ্গে কথা হওয়া শুরু দেবরাজের কাছে নলেজ নেওয়া শুরু করি তো এটা করতে গিয়ে দেখি যে এই ফিল্ড এর জিনিস তো কোন শেষ নেই মানে প্রত্যেক দিন নতুন কিছু নতুন কিছু নতুন কিছু আসতে শুরু করে আমি যখন নিউ কমার ছিলাম তখন তখন ভাবতাম যে ফিল্ডটা খুব জটিল আর সত্যিকার এখনো ভাবে ফিল্ডটা খুব জটিল এই অনেকে দেখলাম অনেকে দেখি যে কমেন্ট করে অনেকে দেখলাম যে দেখলাম নিজের নামের তলায় প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটার লিখে রেখেছে আমাকে অনেকে টেক্স করে দিত ওদের গ্রুপেরই অনেকে টেক্স করেছে তাতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু জিনিসটা খুব একটা খেলার ব্যাপার নেই আর তুমি একটা এমন এন্টিটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছো বা ইনভেস্টিগেশন করার চেষ্টা করছো যে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে সে তোমাকে অনুভব করাচ্ছে তো ওই জন্যই বললাম যে আমার ফিল্ডে আসার কারণ তো এই এই ঘটনাটা শোনার পরে আমার একটা মনে পড়লো যে আমি একটা ডিসক্লেম দিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন এই গ্রুপে আমি অনেকই অনেক কিছু কমেন্টস দেখি অনেকে হয়তো বিশ্বাস করেন করেন না সেটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত মতামত মানে ওই বাকিটা ব্যক্তিগত টাইপের ব্যাপার আর কি কিন্তু আমরা এইখানে যে ধরনের ঘটনা বলি বা আলোচনা করি সেগুলো আমাদের নিজস্ব নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপরে হতে পারে আপনার সাথে মিলছে না বা মতের মিল হচ্ছে না বা মানে অনেকে আছেন যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে গল্প শোনেন তো এইগুলো কিন্তু যারা বড় তারা নিজেদের দায়িত্বে শুনবেন এবং এইগুলো শুনে যদি মনে করেন যে শিখে কিছু করবেন সেটা প্লিজ করতে যাবেন না কারণ না আমি উজ্জ্বলতা থেকে একটা জিনিস শিখেছি যে কিছু করার আগে ভালো করে সেই জিনিসটা জিনিসটার ব্যাপারে স্টাডি করাটা খুব দরকার তো সেটা করার পরে করবে নিজের দায়িত্বের সাথে করবে তো উজ্জ্বলদা তো তোমার সাথে এইভাবে মানে দেবরাজ তার আলাপ হলো 
আর তারপর মানে কিভাবে তোমরা ঠিক করলে যে একটা তো প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা সাহস খুব দরকার হয় কিন্তু এরকম কি কোনো ঘটনা ঘটেছিল যেখানে তুমি সত্যি খুব ভয় দিয়েছিলে বা তুমি অবাক হয়ে গেছিলে বা তুমি এক্সপেক্টই করোনি যে এটা হতে পারে সত্যি এই তুই যে প্রশ্নটা করছিস এটা অনেক পরের প্রশ্ন তখন আমি যথেষ্ট ম্যাচিওর মানে যথেষ্ট মানে দেখ এটা বলা কথা না যে একটা সময় আমার যখন ছিল টু থাউজেন্ড ফিফ যখন শুরু হয় তখন আমি সামান্য শূন্য ছিলাম শূন্য থেকে শুরু করে মানে আমি এটাও বলি দেবরাজকে আমি হয়তো দেবরাজ লাইভ দেখছে আমার মনে হয় দেবরাজ লাইভ দেখছে যে আমাকে মাটি থেকে রাজপ্রাসাদে বসেছে দেবরাজ সামনে আমি আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনোদিন বেমানি না করতে পারবো না করেছি তো আজ আমি যা দেবরাজ সানালের জন্য তো আমি সব জায়গায় বলি কেউ আমাকে এটা বলতে বাধা দিতেও পারবে না আর বলতেও পারবে না যে আমি এরকম বেমানি করতেও পারবো না যে আমি আজ যা দেবরাজ সানালের জন্য আমি কিছু ছিলাম আমি একটা সামান্য রিসার্চার ছিলাম সেখান থেকে আজ ভারতবর্ষ তোমার ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আমাকে নিয়ে কাজ করে আমাদের নিয়ে কাজ করে তো অনেক এরকম ঘটনা আছে আমি তোকে একটাই বলি এটা আমার অনেক পরিপক্ক তখন আমি তখন আমার প্রায় মনে হয়েছিল যে কিছু কিছু জিনিস তো আছে যেটার জন্য মানুষ এত মানে এতটা ভয় পাওয়ার ভয় পেয়েছিল ঘটনাটা বলি ডায়মন্ড হারবারের একটি কেস আমি এটা সব জায়গায় বলি এটাও সব জায়গায় বলি যে এটার এটা না হলে হয়তো বুঝতাম না যে এই ফিল্ড ভয় পাওয়া যায় আমরা রিসার্চাররা জানো জানিস তো আমরা রিসার্চাররা হয়তো ওই যে অনেকে বলে না ঠুক ঠাক আওয়াজ আমরা আবার ওটা না পেলে মজা পাই তো হ্যাঁ তুমি যেটা বলছিলে যে ডায়মন্ড হারবারের একটা ঘটনা ডায়মন্ড হারবারের ডায়মন্ড হারবারের একটি বাড়ি থেকে দেবরাজের কাছে ফোন আসে যে ওদের কাছে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যেগুলো যেগুলো ওনাদের মনে হচ্ছে নরমাল না ওনারা কেস হিস্ট্রি বলে যে নাকি তাদের বাড়ির আম গাছে তাদের একজন রিলেটিভ নাকি রেগুলার রক্ত দেয় কি দেয় রক্ত ব্লাড ওকে রেগুলার রেগুলার রক্ত দেয় তো দেবরাজ প্রশ্ন করে কি কি ধরনের রক্ত বলে যে পশু রক্ত হয় মাটনের নালে চিকেনের উনি যে দেয় সে কালেক্ট করতো আর আম গাছকে নাকি প্রত্যেকদিন রক্ত দিত তো এটা শুনে আমাদের সত্যিকার মানে সত্যিকার আমরা খুব চমকে যাই যে আজ পর্যন্ত গাছে তো জল দেওয়া শুনেছি আমরা তারপর অনেক আমাদের যে অনিন্দম ঘোষাল আছে তার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে যে বায়োলজি পটার নিয়ে পড়াশোনা করে সে বলে কখনো রক্ত কখনো জল নিতে পারে গাছ কখনো রক্ত নিতে পারে কারণ জমাট বেঁধে যায় আমরা ভেবেছিলাম ভালো সার ভালো সারের জন্য হতে দেয় কিন্তু এরকম তো কোনো রকম আমরা শুনিও নি উনিও তাই বলেন যে এরকম হওয়ার হওয়া বুঝে না তো এটা শোনার পর এটা শোনার পর আমরা কেসটা হাতে নি প্রথমে ভেবেছিলাম প্রথমে শুনেছিলাম ওনারা প্রথমে যা ওনাদের কথাবার্তায় শুনেছিলাম যে ওনারা বাঙালি গিয়ে দেখি ওনারা খ্রিস্টান বেঙ্গলি খ্রিস্টান আচ্ছা আচ্ছা তারপর ওনাদের সঙ্গে কথা হয় ওনারা কেস হিস্ট্রি বলতে শুরু করে যে ওনারা নাকি প্রায় দিনই নাকি দেখে যে ওনাদের ওই আম গাছের কাছে নাকি একটি আধা মানুষ আধা প্রাণী কেউ ওনাদের দিকে প্রত্যেক দিন ওনাদের দিকে নাকি তাকিয়ে আছে এগারোটা থেকে দুটোর মধ্যে তো আমরা ওনাদের ছবিটা আঁকতে বলি উনি ছবিটা আঁকে ছবিটা আঁকে ছবিটা আঁকার পর আমরা গুগলে সার্চ করি দেখি অনেকটা ডিমনের মতো ডিমন টাইপ উনি বলেন আর বলেন নাকি ওনার উপরের যে ঘর আছে যেটা চিলেকোটা আছে চিলেকোটায় নাকি প্রায় দিনই নক নকিং এর আওয়াজ ফুড স্টেপ এগুলো শোনা যায় তো আমরা এটা হওয়ার পর ওনারা বারবার একটা কথা বলে যে আপনারা এসছেন আপনারা দায়িত্ব নিয়ে এসছেন কিন্তু খুব সাবধানে আজ পর্যন্ত যারাই এখানে এসছে উনি আমাদের শুধু ডাকেননি উনি আনো ওনাদের ওনাদের ধর্মের লোক ধর্মের যারা আছে যারা এক্সোসিজম করে তাদের আমার হিন্দু ধর্মের যাদের সবাইকে ডেকেছিল প্রায় নাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট লোকই নাকি মারা গেছে 
पशुओ जाए কেউ যায় তো তার পায়ে ছাপড়ে যায় পশুও তো করতে পারে ওনারা হয়তো বুঝছে না তো ছড়িয়ে দিয়ে আসে আর তার মধ্যে পিআইআর মোশন ক্যামেরা পিআইআর মোশন সেন্সর লাগিয়ে আছে আই বলছি ডিভাইসটা বল পরে বলি ডিভাইস সম্বন্ধে কি কাজে লাগে আর একটি গোপ্রো ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়ে আসে গোপ্রো ক্যামেরা সেট করে দিয়ে আসে তো এটা এটা হয়ে যায় এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা নিচে আসি নিচেস ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট স্টার্ট করি सामने रुमाल रुमाल छवि क्लिक कर मैं एम अवस्था छवि तुलने अनेक समय नष्ट हो जाए क्षेत्र कैमरा पर देख लगे कैमेरा कि पीआईआर मोशन लाइट जुड़े पीआईआर मोशन लाइट नियम तीन मीटर मध्य ढुके कपाल भलोमेजार इंटेलिजेंट वार्ड पावे मेटर नाम पावे नाम पावे जरा ফেরত যায় তারা ভয় গেছে দুদিন তিন দিন পর মারা গেছে তাহলে কোনো কিছু হইছে মারা গেছে আমার তো এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি ওইটা ওই পার্টিকুলার কেসটা আমরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছি প্রচন্ড ওটা আমার মনে হয় এটা খুবই স্পুকি বাট যেহেতু উনি বারবার বলছিলেন যে এই যে সাবধানে যে ও দেখে যাও এটা একটা সাইকোলজিক্যালি একটা কিন্তু ভিতরে চলে আসে যে কেন বলছেন আসলে অবশ্যই আসে কিন্তু অ্যাজ এ রিসার্চার যেটা হয়ে থাকে কি বলতো আমরা ওগুলো ধরেই রাখি যে এরকম কিছু ঘটনা ঘটবেই रिसार्च कर 
এই ঘটনাটা যায় ওটা আমার মনে হয়েছিল জীবনে আমার কেন আমার টিমের সবারই মনে হয়েছিল আমার জীবনের সেরা স্পোকিয়াস যদি ঘটনা হয় ওটা কেননা ওই পায়ের ছাপটা আমাদের পাওয়ার সেরা কেস ছিল ওটা আমার জীবনে সবচেয়ে স্পোকিয়াস একটা কেস আমি এটাই ভাবছি যে এই যে ধরো একটা যে জায়গাটায় তোমরা সেফ ফিল করছো না সেখানে গিয়ে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য কতটা ভালোবাসা দরকার হয় এই মানে এই জিনিসটার প্রতি সেজন্যই মানুষ হত পারে তো তোমাদের এরকমই সাহস থাক আর তোমার সাথে কথা বলতে বলতে তুমি একটা ওয়ার্ড বললে সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ডস তোমরা খুঁজে পাও তো এটা কি করে বোঝো মানে কিভাবে এই জিনিসটা কি একটু যদি এক্সপ্লেইন করো আবিষ্কার করে ইংল্যান্ডে একজন নাম করা একজন মানে ডিভাইস মেকার বানায় এটা একটি সফটওয়্যার ইকো বক্স একটি সফটওয়্যার গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে এটা একটু কস্টলি পেড দিয়ে কি পেড কিনতে হয় তো ওটার মধ্যে ওয়ার্ড ব্যাংক রয়েছে এ টু জেড আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন করতে হয় ম্যানুয়ালি সেটআপ করতে হয় সেটআপ করে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি ধর তুই আমার সঙ্গে কোথায় ইনভেস্টিগেশনে গেলি কোন একটা হন্টেড বাড়িতে সো কলড হন্টেড বাড়িতে সেখানে যখন আমি যদি কমলে যখন কমিউনিকেশন প্রসেসে থাকি তখন যদি আমি জিজ্ঞাসা করি আমার সঙ্গে কে এসছে আপনি বলতে পারবেন সেখান থেকে যদি সায়ন্তনী ওয়ার্ডটা আসে তাহলে সেটাকে আমরা ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ড বলি এটাকে সো কলড ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ড আমরা বলি আচ্ছা মানে ধরো তুমি জিজ্ঞেস করলে যে আমার জামার রংটা কি এবা ধরো এবা ধরো ব্ল্যাক যখন আসবে তখন তুমি বুঝতে পারছো যে হ্যাঁ এই রংটা তো ব্ল্যাক আর উনিও ব্ল্যাক বলে ওটা তো ওর মধ্যে নেই ওই ওয়ার্ডটা ওর মধ্যে নেই কিন্তু ভায়া ভাই ভায়া ওটা আসছে ওটাকে আমরা ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ড বলি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে স্পিরিট কমিউনিকেশন যেটা বলে তাহলে এই রকম ভাবেই করে তাই তো নানা প্রসেস আছে আমি একটা প্রসেসের কথা বললাম আমি যে বিষয়ে কাজ আমি যে বিষয় নিয়ে টিমে রয়েছি সেই বিষয় নিয়ে বললাম এটা নানা প্রসেস আছে আমরা একটা প্রসেসকে বিশ্বাস করে কখনো ইনভেস্টিগেশন এগাই না চার পাঁচ রকম প্রসেস থেকে হয় যদি তার মধ্যে তিনটে মিলে তিনটে থেকে যদি সেই রকম সারা আসে তবে সেটাকে আমরা অবশ্যই সেটাকে পারফেক্ট ইনভেস্টিগেশন করি অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনাদের পেজে বা প্রোফাইলে এত কম ইনভেস্টিগেশন কেন কিন্তু বারবার বলে রাখি যে তুই একটা প্রশ্ন করেছিস আমাকে বলেছিস দাদা আমি এই প্রশ্নটা করব যে যে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হয় কত কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে রিয়েল ইনভেস্ট রিয়েল ভূতুরে ঘটনা হয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার তো হয় দেখো <laughs> আজকাল ইউটিউবে অনেক কিছু দেখতে পাই যে সাদা জামা কাপড় পরে ভূত নাচছে রাস্তার মধ্যে হ্যাঁ তার গাছ থেকে ভূত লাফিয়ে পড়ছে তো সেই জন্য বলে না যে রেপুটেশনটা একটু নষ্ট করে দেওয়া তো আমার মনে হয় এনাদেরকে হয় প্রপারলি করা উচিত নইলে হয়তো করা উচিত না তো তোমরা একদমই ঠিক করো তোমরা অথেন্টিক এটা থেকেই বোঝা যায় আচ্ছা দাদা এই যে তুমি বলছো যে যেটা তোমার সাথে আমার আলোচনা হয়েছিল যে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কাজ করে লালবাজার আমাদের ডাকে একজন নাম লালবাজারের উঁচু তলার একজন অফিসার ডাকে আমাদের তো দেবরাজ আর ইশিতা যায় সেখানে কথা হয় যে আমাদের বলে যে আপনারা কি ধরনের কাজ করেন না করেন আমরা সব খবর রেখেছি আপনারা আমাদের একটি জায়গা প্রথম জায়গা বলে না যে আপনাদের দিয়ে কিছু কাজ আমাদের রয়েছে সেটাকে আপনাদের রিভিল করতে হবে তো এটার পর দেবরাজ আমরা সত্যিকার এটা 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 ভারতবর্ষের প্রথম কোন টিম এটা করে যে কোনো গভর্নমেন্ট রেকগনাইজেশন টিমের সঙ্গে টিমের হয়ে কাজ 
देवरजार सब समय देवरज कथा देवरज कथा ईशिता कथा दूदिन पर फोन कर फोन कर एक बैरक कथा बैरक ना कि बैरक प्राय तीनटे घरे ना कि क्यों थे तो डाके नाम ठीक कर रईज रैप दादागिर मुखार्जी बड़ करता बैराकेशनल घड़ी जमा टूपी बैग से रखा है माल घर मैं एम भय पे कथा मत एम भय पे कन्स्टेबल मारा मारातेशन माल घर टेबरज छूम टाइम ईशिता तो माल घर टाइम हटात कर रि तक पुने तीन टे ठक कर आवाज हो घर भेतरे कम्युनिकेट कर दायित्व तो माल घर छोड़ पुने तीन टेक्टर आवाज है 
মুখে তাকাই দেবরা আমার মুখের দিকে তাকাই বলে কি হলো পিছনের দিকে আওয়াজে আমরা তুমি দরজা খুলে দৌড়ে গেলাম দৌড়ে গেলে কিছু নেই তারপর অনেক টর্চ মেরে দেখি একটা ইঁদুর একটা ইঁদুর তাহলে আমি ইঁদুর তাহলে তারে কি চুরে তারপর আবার চলে আসলাম সেখানে সারা রাত আমরা ওই ঘরটা মাল ঘরটা সারা রাত আমরা ছিলাম সারা রাত নানা রকম নানা প্রসেসে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টিগেশন করি নানা রকম ভাবে স্প্রিড কলিং করি কিন্তু কিছু আসে না পরের দিন সকাল পরের দিন সকালে যে অফিসার আসলো তাকে বোঝালাম তারা তাকে বোঝানোর পর আমরা বলে দিলাম যে আমরা আপনার যে অফিসার যে যে সিপি আমাদের কেসটা দিয়েছিল তাকে আমরা সমস্ত কেস হিস্ট্রি জানিয়ে আমরা ইয়ে করি রিপোর্ট লঞ্চ করে দেবো তো উনি বলেন আমরা কিচ্ছু নেই একটা পুরোপুরি একটা হ্যালোসিনেশন মাস হ্যালোসিনেশন যাকে বলে মাস সেটাই আপনাদের হচ্ছিল তো এটা কোনো ব্যাপার না এমন কিছু নেই তারপর ওনাকে জানানো হয় তারপর এটার পর ওই ব্যারাক হেরিটেজ ঘোষণা হয় মানে এটা আমরা পরে বুঝলাম আমি পরে বুঝলাম যে পুলিশ এই জন্যে পুড়িয়েছিল ওই ঘটনার জন্য তো আটকেছি মেবি তার তার ছ মাস পর হেরিটেজ ঘটনা ঘোষণা হেরিটেজ করতে গেলে কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়মের প্রোটোকলে মনে হয় ওটা পড়ছিল না এই হচ্ছে তুই বললি না যে দাদা এমন ঘটনা আছে কিনা যেখানে ওটা পুরোপুরি একদমই মাস হ্যালোসিনেশন ছিল এই হচ্ছে একটা ঘটনা শিখতে হয় তারপর তুই অঙ্কের বড় যায় তারপরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার প্লাস টু এবি স্কোয়ার বড় জায়গায় যাবি তখন আমি বেসিক চারটে ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলি এরপরে যদি কোনো সময় এরকম হয় বা আমাদের টিম থেকে কেউ আসে তারা তোকে ইনস্ট্রুমেন্ট সম্বন্ধে বলবে আমি তোকে বেসিক চারটে বলি একটা হচ্ছে এম এফ মিটার ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিটার এগুলো আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলি ইউজ করি একটাও কোনো রকম আমাদের বানানো না সমস্তটাই বাইরে থেকে পারচেস করা সমস্তটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজে ইউজ করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ হোটেলে এরকম ইউজ করা হয় বড় জায়গায় বড় বড় রেস্টুরেন্ট ইউজ করা হয় বড় অন্ধকারে ইউজ করা যেখানে পাস করতে গেলে লাইট চলে ওঠে এগুলো সবকটাই আইএসআই মাস্ক মাস্ক দেওয়া আর তিন নম্বর হচ্ছে লেজার গ্রিড আর যেটা সব থেকে ভাইটাল হচ্ছে যেটা তোকে ইকোবক্স সম্বন্ধে বলে যে ইকোবক্স সম্বন্ধে বললাম যে পুরোটাই বললাম ইকোবক্স হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যেটা দিয়ে ম্যানুপুলেট করে আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করে এটিও বিদেশি বিদেশি সংস্থা বানানো আর এটিকে অনেকেই ফেক বল আমি বলবো যারা শুনছেন তারা একটু গুগল করবেন তারা বুঝতে পারবে ইকোফক জিনিসটাকে তাহলে আমার কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন অনেকে এটাকে ফেক বলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এর অথেন্টিকেশন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ ফেক বলতে পারি তো আমিও বলবো যে আমি প্রায় সাত বছর ধরে গবেষণায় আছি আমি বলবো যে ওর থেকে যে ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ড বেরোয় সেগুলো একদম মানে অথেন্টিকেশনের কোনো কথা হবে না অথেন্টিক রয়েছে আর এই চারটে খুব নর্মাল ডিসিস আরো আছে ডিভাইস আছে তো আমি সেগুলো আরো পরে একদিন কথা হলে আজকালকার দিনে মানুষ যত না মোটিভেট করে ডিমোটিভেট করে অনেক বেশি তাহলে তোমার টিমের প্রত্যেককে আমি যেটা জিজ্ঞেস করবো তুমি তুমি তোমাকে বলছি যে এটি হেড কমেন্টস আসে যারা এটা নিয়ে কোনো কথা নেই আমাদের দাদাগিরি শো যখন আমাদের দাদাগিরি শোটা আমাদের যখন এয়ার হলো তখন মানে ইসিতাকে আমি অনেক জায়গায় বলি ইসিতাকে যাতা ভাষায় গালি দেওয়া আমাদের ডিমোটিভেট করা আমাদের গালি দেওয়া 
এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত অনেকে আছে আমার আমি তোকে বলি আমি তোকে বলি আমি যখন রিসার্চ শুরু করি আমার অনেক বন্ধু বলেছিলাম কি পয়সার দরকার হয়েছে ইউটিউব এইসব করছিস পয়সা কি হবে সব করে কি করবি জীবনে কি হবে আজ তারা আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না তারা আমার চোখে আমার দিকে তাকালে চোখটা এরকম নাপিয়ে নেয় আজ যারা আমাকে তখন বলেছিল যে জীবনে এইসব করে কি হবে তারা বলে যে জীবনে এটা করেছিস বলে তুই আজকে এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিস তো ডিমোটিভেট করে কোনো লাভ হয় না মানুষকে ডিমোটিভেট করলে সে আরো পিছনে যাচ্ছে তাকে মোটিভেট করতে করতে সেও যদি এগায় তার জিনিসটা তার ক্ষেত্রেও ভালো এই জন্য এটা করে কোনোদিন লাভ হয় না আর এই ফিল্ডে কেউ যদি বলে থাকে আমি সব জেনে গেছি সে মিথ্যে কথা বলছে এই ফিল্ডে আমি এখনো ছাত্র আগামী দিনেও ছাত্র থাকবো আমি যখন রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাব রিটায়ার হয়ে যাব তখন আমি এই ফিল্ড যখন ছাড়বো তখন আমি ছাত্রই থাকবো এই ফিল্ডে কেউ কোনোদিন পুরো জানতে পারে না পারে না পারে না সেটাই একটা কথা আছে যে জানার কোনো শেষ নাই তো এটা একদমই ঠিক আই ক্যান টোটালি রিলেট তুমি একদম ঠিক বলেছো আচ্ছা এবার এখন মোটামুটি ধরো 11টা 54 তো আমাদের হাতে এখনো 10 15 মিনিট আমরা নিতে পারি তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে রিইনকারনেশন এটা সরি রিইনকারনেশন পুনর্জন্ম হুম তো পুনর্জন্মটা এখন খুব হট টপিক আই থিং বড়বড়ই ছিল কিন্তু এই সত্যতা কতটা তা এটা কি শুধু হয় তোমার কি কোনো পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স আছে এই ব্যাপারে তোমার কি মতামত দেখ আমি জানি না আমি তোকে বলি যে আমাদের এই ফিল্ডে যারাই কাজ করে না তাদের সিক্স সেন্স প্রচুর প্রকার হয়ে যায় কারণ আমরা এমন একটা এন্টিটির সঙ্গে কাজ করি তার সঙ্গে কাজ করতে গেলে তোমার সিক্সেন্স প্রকার রাখতেই হয় আমি একদিন একটা কমে একটা টেক্সট দিয়েছিলাম না যে প্যারামেন্ট ফিল্ড থাকতে গেলে তোমাকে তিনটি জিনিস খুব প্রকার করতে হয় তার মধ্যে একটা সিক্স সেন্স আর এই ফিল্ড এমন একটা জিনিস তোমার এমন তুমি এন্টিটির সঙ্গে যদি তুমি কমিউনিকেট করা শুরু করো তোমার সিক্স সেন্স মারাত্মকভাবে প্রকার হয়ে যায় আমি এখানে বসে পিছনের ঘরে ঠক ফেলে আমি শুনে নিজে কিছু আওয়াজ হচ্ছে এটা তোমার সিক্স সেন্সের জন্য ভগবান আমাকে দিয়েছে তার ভূতের রাজা আমাকে আশীর্বাদ করেছে তাই হয়তো আমার এটা হয়েছে হয়তো তো এরকম ঘটনা এই ঘটনাটা করা একবার তো আমি ওইটাই বলছিলাম যে পুনর্জন্ম জন্মের ব্যাপারে তোমার রাইট 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 আমি তোকে বলি যে এটা আমার গত এই কিছুদিন আগে গত বছর থেকে আমি এটা আমার সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছে এমন যেটা কি বলি মানে এটা সত্যি আমি নিজেও অবাক দু বছর আগে থেকে আমি একটা স্বপ্ন দেখা শুরু করি স্বপ্ন হচ্ছে গ্রামের একটি পথ না প্রথমে যেটা দেখে শুরু করি একটি ট্রেন খালি ট্রেনে আমি একাই রয়েছি গেটের কাছে স্টিম ইঞ্জিনে আমি যাচ্ছি কোথাও একটা আর একটি গেটের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি একটু গায়ের রং শ্যামলা কিন্তু লেহঙ্গা চলি পরা দেখে মনে হচ্ছে যে খুব ভালো ঘরের মেয়ে তখনকার দিনে একটু পুরনো যে লেহঙ্গা চলি মানে বড় সেই লভেল লেভেলের মেয়েরাই পড়তো লেহঙ্গা চলি তো এটা হওয়ার পর একদম আস্তে আস্তে স্বপ্ন দেখি যে একটি গ্রামের পথ গ্রামের পথ দেখা শুরু করতে করতে হঠাৎ থেকে একটি মন্দির একটি শ্যামে একটি মন্দির যেখানে দুজোড়া রাধা কৃষ্ণ রয়েছে একটা উপরে একটি নিচে নর্মালি এটা হয় না আর উপর দিকে একটি ময়ূরের ভাস্কর্য উপর থেকে ঝুলছে ময়ূর উপর দিয়ে ঝুলছে আর সেখানে আমি আমি একটি গেরু আমি নাম কীর্তন করছি কিন্তু আমি এখনকার আমি নাই একটি গেরুয়া বসন পরে আমি নাম কীর্তন করছি হঠাৎ থেকে ওই যেই মেয়েটিকে আমি ট্রেনে যে মেয়েটি আমি ট্রেনে দেখতাম সেই মেয়েটি আমার হাত ধরে ট্রেনে কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তো আমি ওর পিছন পিছন যাই ও আমাকে নিয়ে যায় সেই গ্রামের পথ গুলোই স্বপ্ন দেখতাম সেই গ্রামের পথ গুলোই ধরেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একটি বাড়িতে নিয়ে যায় একটু আহ রাজপাশা তাই বাড়ি কিন্তু বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল ওপর থেকে নেবে গিয়ে নিচের দিকে চলে যায় তো গিয়ে ও দরজা ঠকটা করে দেখি যে আমার মতো একটি লোক আমি আমার মতোই দেখতে কিন্তু আমার থেকে দুগুণ মোটা একটি ছেলে এসে গেট খোলে আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে যাই মেয়েটি আর বাড়িতে ঢোকে না মেয়েটি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে আমি ওর পিছন পিছন চলে যাই এ মতো অবস্থা পরে রাখি ওই স্বপ্নের মধ্যে মানে ওই এতদিনে এক বছরের স্বপ্নের মধ্যে আমি দুটো মানুষকে আরো দেখি একটি পঞ্চাশ উর্ধ্ব পঞ্চাশ উর্ধ্ব ভদ্র মহিলা আর একটি ষাট উর্ধ্ব ভদ্রলোক আমি ওই ছেলেটার পিছন দিয়ে নিচের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিচে নামতে নেবে গিয়ে একটি ঘরের মধ্যে চাই গিয়ে দেখি সেই ভদ্রলোক আর ভদ্র মহিলা সঙ্গে আমি হিন্দি ওদের ওরা নানা রকম ভাবে বিহারি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে নানা রকম ভাবে আর আমি হিন্দি আমি এই এই জন্য আমি হিন্দি জানি বলে হিন্দি বলছি কিন্তু আমি হিন্দি তখন বলতে পারছি বাংলায় বলছি ওরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না আর ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে এই মতো অবস্থা এই মতো অবস্থায় আবার ওই যে তো জানলার দরজা দিয়ে আমি ঢুকে যাই সেট
গিয়ে দেখি একটি ভদ্র একটি ভদ্রলোক ষাট উঠতে পরে বুঝলাম মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে নিতে এসছে উনি আমাকে বলছেন যে বাবু আগে ইতনা দিন বাদ আমি না ওর মুখের দিকে অবাক হয়েছে তারপর আমি আবার ওই বিচের ঘরের দিকে যাই যে ওনাদের জিজ্ঞাসা করি আপনারা কে আপনারা কে আপনারা কে তো আমি মাটির মধ্যে পড়ে থাকি এই ঘটনা এই ঘটনার আগে একটি কথা একটু কথা বলে রাখি আমি যেহেতু একটি একটি মেডিকেল প্রফেশনে রয়েছি তো আমার কিছু এক বন্ধু রয়েছে যে কোন একটি মেডিকেল কলেজের চিফ সাইকোলজিস্ট মানে হেড সাইকোলজিস্ট তাকে আমি ঘটনাগুলো বলে রাখি সে আমাকে বলছিল যে এরকম এরকম হয় অনেক সময় তুই এত রিসার্চ রিসার্চ করিস এত পিডিএফ করিস হতেই পারে তা ওকে প্রত্যেক দিন প্রত্যেকবার যখন নতুন দু মাস এক মাস দেড় মাস করে নতুন ঘটনা করতে ওকে বলতাম ও বলেছিল যেদিন পুরো স্বপ্ন আসবে পুরো স্বপ্নটা দেখার চেষ্টা করবি ঘুম ভাঙবি না চোখ চোখ খুলবি না ঘুম পুরো স্বপ্নটা দেখার চেষ্টা করবি আর যেদিন আমি এই স্বপ্নটা দেখে পুরো দেখার চেষ্টা করি পুরো তো আমার অনেকবার ঘুম ভাঙা আমি যতক্ষণ আমার কনসিয়াস আনকনসিয়াস কনসিয়াস আনকনসিয়াস মাই যতক্ষণ আমার বলছিল যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে দেওয়ার চেষ্টা করি আমি ভাঙছিলাম না আমি চেপে শুয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার চোখে অজোর ধারে জল বইছে দুপোনা দিয়ে মানে আমি কতটা আমি ডিপলি স্বপ্ন দেখে দিয়েছি সেটা আমার চোখ চোখ দিয়ে বলছে আমি আসতে করে যাই যে মাকে গিয়ে আমি ইয়েতেই মানে গুগলে সার্চ করি যে তোরা বিহারি ভাষা বলছিল বিহার ভারতবর্ষে দু জায়গায় বিহারি ভাষা ইউজ হয় একটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ একটি বিহার প্রথমে বলি কি ওল্ডেস্ট টেম্পেল ওল্ডেস্ট টেম্পেল উত্তরপ্রদেশ ছবি আসে নানা রকম মন্দিরের নাম আসে কোনটা তো দেখলাম না যে এরকম জোড়া জোড়া কৃষ্ণ রয়েছে তারপর লিখি ওল্ডেস্ট টেম্পেল বিহার বলে একটি জায়গা আসে পার্টনার একটি জায়গা আসে সেই জায়গা সেম জোড়া কৃষ্ণ আমি পাই আমার কাছে এখনো ছবিটা রয়েছে বন্ধুকে ফোন করি ওকে জিজ্ঞাসা করে ও বললো যে দেখ হতেও পারে দেখ সাইকোলজি এটা মানবে না হতেও পারে তোর পাস লাইফ রিক্রিয়েশন হয়েছে রিকানেকশন হয়েছে কিন্তু এখন গিয়ে করবিটা কি আমি তো ওই বন্ধুর ওয়ার্ড গুলো তোকে ওয়ার্ড গুলো এডিট করিস না কেন ও চাকরি করে গভর্নমেন্ট একটা হসপিটালে চাকরি করে তোকে আমি তোকে আমি ওর স্ক্রিনশটটাও পাঠাবো তোকে আমি ওর ভয়েসটাও পাঠাবো তুই ভালো করে শুনিস তুই তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি ও বলেছিল যে গিয়ে আর গিয়ে কি হবি তুই যখন এত কিছু দেখিস তুই হয়তো তুই নিজেকেও পেতে পারিস ওই মন্দিরের তো ছবিও পেতে পারিস ও সম্বন্ধে তুই অনেকে জানতেও পারিস কিন্তু তুই যেখানে আছিস সেখানে থাকবে তার ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই কিন্তু হয়তো জীবনে যদি কোনোদিন সময় দেয় কোনোদিন হয়তো এরকম হয় অবশ্যই আমি যাওয়ার চেষ্টা করবো আমি তোকে ছবি পাঠাবো বন্ধুরের ছবি পাঠাবো ওই তো আমার ওই বন্ধুর স্ক্রিনশট ও যা বলেছিল সেই ওয়ার্ড গুলো আমি তোকে পাঠাবো তুই শুনে দেখিস এই হচ্ছে আমার জীবনের একটি ঘটনা মানে এটা এতটাই মানে কি বলবো অবিশ্বাস্য প্লাস একটা বলে না কি বলবো বিশ্বাস করছি কিন্তু ভেতরে একটা কেউ যেন হচ্ছে যে সত্যি এরকম হয় ময়ূর স্থাপত্য ময়ূরের স্থাপত্য হয়তো মেবি ও বন্ধু বললো হয়তো হয়তো বললো সেই সময় হয়তো ওখানে ময়ূর ঘোরাঘুরি করতে হয়তো এখন হয়তো নেই মেবি আমি তো যাইনি জায়গাটায় আমি এরপরে আমার ওইখানে সোর্স দেখ আমাদের প্রত্যেক এই ফিল্ডে না প্রত্যেকেরই সোর্স আছে সারা ভারতবর্ষ আমার সোর্স আছে কিন্তু পাটনায় আমি যে সোর্স খবর সোর্সের খবর লাগিয়েছিলাম সে সোর্স মানে কোনো কারণ বসত ওখানে যেতে চাইছে না আমি জানি না কেন সে যেতে চাইছে না তবে ও বলেছিল দাদা আপনার যাই আমি আপ করলেই যাও তো যদি কোনোদিন যাই অবশ্যই আমি এটা নিয়ে করবো কিন্তু কি বলতো ওরা বারবার আমাকে বলছে আমি মাঝে খেপেছিলাম আমাকে দেবরাজ বলেছিল চলে যা একটা বড় একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট হতে শুরু হিস্ট্রি ক্রিয়েট হবে তুই বুঝতে পারছি এটার পর কি হবে তোর কাছে এত বড় প্রমাণ রয়েছে এই হচ্ছে আমার জীবনের একটি ঘটনা যদি পসিবল হয় এটা খোঁজ খবর নাও অবশ্যই আর আমার মনে হয় আরো উজ্জ্বল যেটা আমি শুনেছি যে পুনর্জন্ম ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু যারা বাচ্চা হয় তাদের একটা ধরো ওই আই থিঙ্ক বারো তেরো চোদ্দ বছর অব্দি মনে থাকে আস্তে আস্তে সেটা ভুলে যায় 
কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এই জিনিসটা এই জন্যই এত দেরিটা শুরু হয়েছে বা এটা রিয়েলাইজ করেছো বিকজ তুমি যে বললে না ইনভেস্টিগেশন করতে করতে সিক্স সেন্সের একটা ডেভেলপমেন্ট হয় এবং সেটা যত স্ট্রং হয় আমার মনে হয় রিয়েলাইজেশন পাওয়ারটা আরো বেড়ে যায় তো আমার মনে হয় সেই জিনিসটা তুমি রিয়েলাইজ করতে পারো এটা ওই বান্ধবীও ওই আমারই বল বান্ধবীও তাই বলেছে যে হয়তো তোর এতটা ব্রেনের মানে ওই ইনভেস্টিগেশন করতে করতে সিক্স সেন্স বল তাহলে <laughs> অনুভূতি হয় এবার এটা তুমি বললে না যখন তুমি রিসার্চ শুরু করেছিলে তখন অনেকে তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো যেগুলো কি করছিস তো এই অনুভূতি গুলো ছোট ছোট অনুভূতি গুলো নিয়েও অনেক মানুষ ঠাট্টা করে ভূত দেখেছে নাকি হয় নাকি কি বলছিস তো এই একটা পরিবার যেখানে সবাই এসে নিজেদের এই রকম ইউনিক অনুভূতি গুলো শেয়ার করবে আর যেখানে কেউ তাকে ঠাট্টা করবে না তো সেজন্য আমার মনে হয় এই পরিবারটার জন্যই বা তোমাদের ডিটেকটিভ অফ সুপার ন্যাচারাল থাকার জন্যই আজকে আমাদের এই আড্ডাটা হলো পসিবল হলো তো সেই জন্য ডস মানে ডিটেকটিভ অফ সুপার ন্যাচারাল আর লৌকিক অলৌকিক দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর দাদা আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ করি হ্যাঁ অন্য একদিন অবশ্যই আসবো তোমার অন্যান্য টিম মেম্বারদের সাথেও আসবো হ্যাঁ তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তোমাদেরকে বলছি যে তাহলে তোমরা কেমন লাগলো সেটা জানিও আর যদি তোমরা লাইফে এসে গল্প বলতে চাও অবশ্যই রাখতে পারো কিচ্ছু হেব না যেখানে কেউ হাসতে হাসতে করবে যে কথাটা হয়তো বাইরে কাউকে বলতে পারছো না আমাদের নিজে এসে অবশ্যই বলবে কেমন খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে টাকা